Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a Media Tarde. Gracias por el honor y por el privilegio que nos dan todos los días al saber que comparten con nosotros esta hora en que reflexionamos sobre los temas que llaman la atención de la opinión pública en nuestro país, en el mundo. Damos las gracias siempre a Dios, que es que nos permite este día y este momento para nosotros poder compartirlo con ustedes. A raíz de lo que sucedió con las inundaciones este pasado sábado, creo que contábamos a 19 de este mes de noviembre y que provocó a través de las inundaciones una cantidad todavía no determinada de personas que perdieron la vida en circunstancias to todos diferentes, prácticamente todos diferentes, unos por ahogamiento, otros por arrastrar una cañada en un lugar, uno por el aplastamiento de una pared, otro de el aplastamiento de, de, de una losa en un paso a desnivel. Bueno, a partir de ahí se ha comenzado la conjetura, uno tratando de sacar provecho político en detrimento de otro. Porque de otra manera que no hubiera sido tratar de sacarle provecho político, eso no, no hubiera tomado el camino que ha tomado incluso incentivado por las autoridades. Crear una comisión, bueno, pudiera ser, pero de ese. Ah, porque ese fue el que colapsó. Entonces, a partir de, de ese momento, todo el mundo ha comenzado a, a opinar. Han opinado ingenieros, han opinado arquitectos, han opinado amas de casas, han opinado periodistas, todo el mundo tratando de encontrar una razón, una causa lógica que aunque en términos técnicos no responda a la realidad, pero sí en cuanto al morbo o a la intención para sacar algún tipo de provecho político se le puede encontrar. Y entonces eh, todo el mundo ha estado hablando al punto que yo decía en el día de ayer que en el caso de la República Dominicana, aquí usted nunca puede creer en ninguna estadística que le dé ninguna institución del Estado, no importa la que sea, porque siempre se está tratando de acomodarla a los intereses o el deseo del de turno, del que está gobernando en un momento determinado. Y ese hace lo que sea por decirlo, en el entendido que la gente como borrego le va a creer todo lo que usted le diga. Eso no importa que usted le diga y él se lo va a creer. He dicho en estos días, repito, que aparentemente para algunas personas aquí con esas inundaciones de este pasado sábado solo murieron las personas en, en, el, en la 27 de febrero con Máximo Gómez cuando se desplomó una de las losas de la pared de ese túnel que se hizo para hacer el paso a desnivel. El paso a desnivel está bien, ¿eh? no hay ningún problema. Pero una de las losas de, de la parte, ya cuando se va saliendo, cuando usted viene del este hacia el oeste, esa fue la que colapsó una parte de esa y que aplastó varios vehículos en los que murieron más o menos unas nueve personas. Y siempre debemos decir más o menos porque uno nunca sabe cuál es la realidad de la cosa. He dicho en varias ocasiones que aparentemente para algunos solo murieron esos. A esos se les ha hablado de que posiblemente se indemnice, se ha dicho que se va a trabajar. Yo pasé, hay una retroexcavadora que estaba tratando de eliminar lo que había quedado de esa losa anterior y la cantidad de varillas que tiene eso, una cosa impresionante, impresionante. Eso me indica que no fue, como decía uno, pegado con saliva que estaba eso. Primero, el grueso de esa losa, lo primero. Segundo, la cantidad de varillas que le deben dar un mayor nivel de soporte a eso, una cosa impresionante. Pero para muchos, solamente lo único que sucedió fue eso. A eso es que le están prestando toda la atención. Nadie ha hablado de los 16 muertos en Santo Domingo Oeste, porque esos son humildes. Nadie quiere prestarle atención a eso. O de los otros que tuvieron que morir arrastrados por algunas cañadas. Nadie quiere mencionar eso. Entonces todo el mundo se quiere quedar en la partecita que más le acomode. 
Ahora, yo creo que debe ser función de la autoridad, independientemente que le acomode o no le acomode, es que la población tenga la información real. No importa lo que haya pasado. Eso lo averiguamos después. Que la, la población esté empoderada y esté consciente que lo que le están diciendo es la verdad. Pero nada de eso. Nada de eso. Y he dicho que para el que gobierna en un momento determinado, la República Dominicana nace en el momento que él toma posesión. Él se monta en los rieles de lo que está sucediendo, pero luego para dar estadísticas y resultados de trabajo, es a partir de cuando él comenzó nada más. Y creo que ese es un error. Tiene dos días ya publicado, dos, sí, creo que dos días con el de hoy publicado, en el periódico Listín Diario una información sumamente interesante porque dentro de, de lo que han dicho algunos expertos que pudo haber provocado esa gran tragedia de la 27 de febrero es el drenaje. ¿Por qué el drenaje? ¿Y por qué no, se han, no, no ha sucedido eso en otros pasos a desnivel? Porque en ese lugar se aposó mucho el agua no encontraba por dónde salir, entró por, 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 por un lugar este, donde estaba la losa que pegaba con la pared de, de piedra que había quedado ahí, la presionó y cayó. Entonces se ha estado hablando del drenaje en la ciudad de Santo Domingo, que mucha gente dice que aquí se está tirando los excrementos y eh, esas aguas residuales en el subsuelo de donde se están elaborando, sacando agua a través de pozos tubulares. Y aquí se ha hablado de todo. Y yo recuerdo que para 1900, creo que 93, 94, 93 me parece, que se iban a celebrar las elecciones del 94, gobernaba el doctor Joaquín Balaguer. ¿Y qué hicieron esas autoridades? abrieron la ciudad, abrieron unas zanjas gigantescas para dar a entender a la población que se estaba trabajando en una solución que había reclamado el, la, la población de aquí durante muchísimos años. Pero ustedes saben qué era lo que estaban haciendo, abriendo la zanja y para provocar que gente trabajara ahí. Cuando entendieron que ya había cumplido con el cometido que se habían propuesto, entonces cerraron esa zanja y cuando yo la vi que se estaba cerrando un día sin tener ninguna tubería dentro, yo dije, pero aquí está pasando algo. Según lo que se dice, aquí hay cinco galerías, así le llaman, por donde corren las aguas residuales. Todas esas aguas que, que van de los baños, eh, de esas aguas que, que, que pueden estar contaminadas, que son, que son ya los que cumplieron... Con, con su función, muchas de esas van al subsuelo y que solo tenemos aquí lo que llaman los técnicos galerías y que de las cinco galerías que tenemos en los gobiernos del presidente Leonel Fernández hicieron tres y están ahí, que con la construcción del metro de Santo Domingo se planteó una posible solución al sistema de drenaje de los barrios de la parte alta de la ciudad incluyendo, utilizando la famosa tuneladora, la que hacía el hueco por donde iba transitando el metro, y ya ustedes se pueden imaginar. En la avenida Núñez de Cáceres, con Gustavo Mejía Ricard, ahí estaba la laguna de la Núñez, así se llamaba. Ahora se llama el Parque Ambiental Núñez de Cáceres. ¿Qué se hizo? Bueno, desde ahí comenzó un túnel que cabe un camión bastante grande y llevó ese túnel hasta... El Mar Caribe, más nunca se ha vuelto a inundar esa parte ahí, esa fue una de las galerías. Otra que comenzó por aquí, por la avenida eh, Tunticáceres, en esta parte del centro de la ciudad, y entonces esa fue a corregir el problema que tenían esos barrios. Y la otra, lo que tiene que ver con la construcción del metro, que les decía que parte de las bondades de la construcción del metro de Santo Domingo no era solo transportar pasajeros, era también solucionar una serie de problemas, entre ellos la parte de drenaje. O sea que dos hizo Trujillo y tres hizo Leonel. 
para completar las cinco, las, la, la, eh, esas, esos cinco espacios que son los que transportan el agua que ya no se va a usar, llevarla hasta otro lado. Entonces, en el año 2012 se presentó una, una posible solución al drenaje de Santo Domingo. Y creo que esto del 2012 debió haberse comenzado ese estudio por lo menos 2009 o 2010, porque no creo que una empresa va a presentar un estudio que tome una semana una cosa tan, tan dramática como esta y con tanta, con tanta trascendencia e importancia. Entonces ese estudio estoy seguro que se habrá hecho tal vez en el 2009 o en el 2010 y se presentó su posible solución a una parte del drenaje de la ciudad de Santo Domingo. Pero nadie le dio seguimiento a eso. ¿eh? La contaminación de los ríos Osama, Isabela y el Mar Caribe producto de las aguas residuales junto a, las, a los grandes charcos que se registran en el Gran Santo Domingo por las lluvias, son algunos de los problemas que a través de los años siguen impactando los residentes de esa demarcación y los gobiernos centrales y locales. Para la solución del drenaje pluvial y sanitario en esta zona, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, conocida como la CAS, presentó en 2012 un plan maestro con el apoyo y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La investigación determinó que la infraestructura del alcantarillado existente era insuficiente y obsoleta para las necesidades de una ciudad moderna, además de que el sistema de alcantarillado presentaba varias debilidades en las que se destacan que solo alrededor del 18% de las calles de Santo Domingo están servidas con redes de alcantarillado sanitario y el 80% de estas solo contaban con 8 pulgadas de diámetro. Porque eso estaba desde la época de, de Trujillo, que gracias a Dios se ajustició el 30 de mayo de 1961. Hago esta reflexión porque ahora como de lo que se trata es de buscar un culpable para vincularlo, sobre todo en términos políticos, con la responsabilidad de lo que sucedió, se creó una comisión que encabeza mi amigo Osiris de León, un científico, pero que de eso no es experto, aunque lo que están diciendo que él se va a hacer acompañar de expertos, pero creo que el primer paso debió colocar una persona con el expertise, con el conocimiento suficiente en materia de lo que se va a tratar ahí, de qué es lo, qué es lo que pasa. Porque el problema es que aquí en la República Dominicana, cada vez que un gobierno llega, llega con su cosa debajo del brazo, los que lo pueden tener, porque estas autoridades, desde mi convencimiento, no llegaron con nada porque no les dio tiempo. Primero, no tenían ninguna posibilidad de ganar en el 20, las actuales autoridades. Y por consiguiente, si no tienen oportunidad de ganar por los números que se presentaban con miras a las elecciones del 20, entonces tal vez no iban a perder tiempo haciendo algunos estudios, invirtiendo recursos que no lo iban a poder utilizar. Porque ya, repito, el que llega, llega con su cosa. Y si no llegó con ella, entonces se la inventa después. Vamos a hacer esto. Cuando era sumamente fácil y lo más adecuado para el país, ver en cada área cuáles son las necesidades que tenemos, haberlas identificado. Por eso, yo he dicho que tal vez el trabajo más trascendente que se ha hecho aquí lo hizo Funglode, que es RD44. ¿Qué es RD2044? Algunos quisieron chabacanear eso y dijeron, ah, es que Leonel quiere quedarse hasta el 2044. Estúpido el que pensó eso. Torpe. Nadie en su sano juicio va a pensar eso. Ahora, ni siquiera en un enfermo juicio. Lo que se hizo fue un levantamiento con todas las comunidades del país. ¿Cuáles son las necesidades que a la luz de de lo que necesitan y desean en las comunidades, se hizo ese levantamiento de las obras de infraestructura que debían ser construidas desde ahora, 
haciendo una proyección hasta el año 2044, porque ahí vamos a celebrar el 200 aniversario del nacimiento de la República. 200 años, solo 200 años. Hay otras naciones que tienen 500, 1000, 2000, 3000 años. Nosotros 200 años de haber nacido como República. Entonces mucha gente pensó que lo que estaba tratando y lo que quería decir era que él se iba a quedar ahí. Estúpido eso. 